小葫芦编法，准备桌子，取一根七十厘米的绳子，中间部分固定好两头，再取一米的绳子对折，如图雀头结挂线。挂好之后，将这个绳子推到绳子的中间，这里取下面的绳子编雀头结。雀头结的编法，绳头向上绕一次，绳头再向下往上绕一次，为一个完整的雀头结。一直同样的编法。这里呢，我一共编了十组雀头结。十组编完之后，我们把这个取下来，将它掉个头，再同样的方法给它固定好绳子两端，再取一根四十厘米的绳子挂到这个中间部分。左边的绳头继续做绕线编雀头结，这里也还是同样的编法，一共编十组的雀头结。这边十组雀头结也编好了，然后我们取下绳子。中间的两根绳子，我们穿上一颗十二毫米的珠子，把这个绳子两边编好的捋过来，看看这个大小够不够大，然后再固定好。这里呢，把它整理一下，与右边第二根绳子做主线，拉到左边，然后再取珠子上面的一根绳子，在上面做绕线。这里呢，绕两次，做一个斜卷结。注意看手法。这边编好之后，第二边也是同样的编法，将左边第二根绳子拉到右边，取珠子中间的绳子，在上面绕两次，编斜卷结。编完之后，将中间的两根绳子编一个反斜卷结，上面绳子搭下面绳子，绕两次即可。绕完之后就是这个样子的，然后再取右边第二根绳子当主线。第一根绳子当绕线，同样的方法编雀头结。这里一共编六组，注意看手法哟。六组都编完之后，再编左边。左边第二根绳子当主线，左边第一根绳子当绕线，编雀头结，也是同样的方法，编六组雀头结。都编完之后就是这个样子了。在中间两根绳子上穿上一个八毫米的珠子，再取右边第二根绳子做主线，珠子中间的两根绳子取一根，在上面做斜卷结，也就是绕两次。绕完之后，再取左边第二根绳子当主线，珠子中间的绳子在上面绕两次。编好之后就是这样子的。继续中间两根绳子打反斜卷结。打完之后，取右边第一根绳子当主线，其他的两根绳子为绕线，编斜卷结。编完之后，再取左边第一根绳子当主线，其他的两根绳子为绕线，编斜卷结。编完之后，中间两根绳子打一个反斜卷结。打完之后，再同样的方法取右边第一根绳子当主线，其他的绳子为绕线，编斜卷结。编完之后，再取左边第一根绳子当主线，其他的绳子为绕线，编斜卷结。编完之后，我们中间两根绳子再打一个反斜卷结。打完之后就是这个样子的，然后取下这个葫芦，我们剪掉下面的两根绳子，用打火机烤一下，再将中间的绳子弯过来，留个五厘米长。取下面两根绳子打包心金刚结，包心金刚结这里的话是绕第一圈，然后把它反过来再绕第二圈，收紧，我们再把它转过来再绕一圈。这一次把下面那根绳子也同样绕过去
这样子那个上面绳子就不是活动的了。绕完之后，我们再把它这里打一个蛇金刚结，收紧最后一根绳子，然后留一根绳子不剪，其他的三根绳子我们都把它剪掉。剪掉之后，打火机烤一下，防止绳子脱落。最后留的绳子穿上两个小珠子就可以了。